আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ক্যালকুলাস ভর্তি পরীক্ষা 2016 সালে বাংলায় যে প্রশ্নগুলো এসেছিল আজকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে যেগুলো বড় প্রশ্ন বা ডেসক্রিপটিভ যেগুলো বর্ণনামূলক সেই অংশগুলোর অ্যানসার এখানে দেইনি সেগুলো বই থেকে আমরা অ্যানসারগুলো পেয়ে যাব যেগুলো সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো অ্যানসার কেন কিভাবে হলো সেগুলো বিস্তারিত বলে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো প্রথম যে প্রশ্ন ছিল এক নম্বর স্বাধীনতার পর মাদার মাদার তেরেসা প্রথম কত সালে বাংলাদেশে আসেন এবং কোন কোন কাজে নিজেকে নিবেদিত করেন তো এখানে এই প্রশ্নটা বড় প্রশ্ন এটার অ্যান্সার কিন্তু আমরা বাংলা বই যে মাদার তেরেসা গল্পটা আছে মাদার তেরেসাকে নিয়ে যে একটা প্রবন্ধ আছে সেখান থেকে আমরা অ্যান্সারটা পাব এই জন্য এটা অ্যান্সার এখানে লিখে দেয়নি তো এরপরে দুই নম্বর যে প্রশ্ন ছিল মিনুর অভিনব জগতের শত্রুগুলো কি কি পিঁপড়াগুলোকে মিনুর কেন বন্ধু মনে হয় এটা মোটামুটি বর্ণনামূলক প্রশ্ন এক কথায় উত্তর না এগুলো সাধারণত দুই তিন মার্কের প্রশ্ন এগুলো হয়ে থাকে দুই তিন চার মার্ক তো প্রশ্নের মার্ক অনুযায়ী আমাদেরকে অ্যান্সার করতে হবে যদি বেশি মার্ক হয় তো অ্যান্সারটা বড় করতে হবে আর যদি কম মার্ক হয় তাহলে অ্যান্সারগুলো ছোট করতে হবে তো মিনুর অভিনব জগৎ অর্থাৎ মিনু গল্প যেটা আছে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের অর্থাৎ বর্ণফুল যার ছদ্মনাম তো তার এই গল্পে তো তিনি মিনু নামের একটা চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন যেটাই ছিল এই গল্পের মূল চরিত্র এবং তার কল্পনার জগতে কিছু বা তার জগতে সে অনেক কিছুকে শত্রু মনে করে সেগুলো কি কি সেগুলো নাম এখানে উল্লেখ করতে হবে এবং পিঁপড়া এই গল্পে পিঁপড়া হচ্ছে মিনুর বন্ধু এবং কেন বন্ধু সেটাও এখানে অ্যান্সার লিখতে হবে তো তিন নম্বর হচ্ছে নিচের শব্দগুলো কোনটি কোন পদ তা নিচের ঘরে লেখো এখানে অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিয়েছে যেমন এখানে মূলত বাক্যটা ছিল এরকম যে মাসুদ ও আসাদ লাল জামা পরেছে এখানে মাসুদ হচ্ছে বিশেষ্য পদ যার অ্যান্সারটা নিচে দিয়ে দিয়েছি ও হচ্ছে অব্যয় আসাদ বিশেষ্য লাল বিশেষণ জামা বিশেষ্য এবং পড়েছে এটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ আর পদ হচ্ছে ব্যাকরণ একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটা ক্যালকুলাসের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে প্রায় প্রশ্ন আসে এবং পাঁচ প্রকার যে পদ আছে এবং প্রত্যেক প্রকারের আরও বিভিন্ন প্রকার আছে ঠিক আছে সেই অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো অর্থাৎ পদ থেকে আমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে এই জন্য আমরা ক্লাস নাইনটিনের বইটা ব্যাকরণ বইটা ফলো করলেই আশা করি যথেষ্ট হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা যে পাঁচ প্রকার যে পদ আছে বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম অব্যক্রিয়া এই প্রত্যেকটা প্রকারের ভিতরে যারও প্রকার ভেদগুলো আছে সেগুলো অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো এগুলো নিয়ে আমাদেরকে বিস্তারিত ভালো করে পড়তে হবে চার নম্বর হচ্ছে সিমুর পরিবারে পাঁচতলা ভবনের দ্বিতীয় সিমুর পরিবার পাঁচতলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় থাকে সে সকালে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসেছিল হঠাৎ তার মনে হলো চেয়ার টেবিল সব কাঁপতে শুরু করেছে বাইরে থেকে ভূমিকম্প হচ্ছে ভূমিকম্প চিৎকার ভেসে আসছে এমন তো অবস্থায় সিমুর কি কি করণীয় তা অনধিক দশ বাক্যে লিখো এটা হচ্ছে রাইটিং পার্ট এই ধরনের লেখাগুলোর জন্য সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাঁচ মার্ক নির্ধারিত থাকে তবে এখন যেহেতু কাঠবাজ ভর্তি পরীক্ষায় বাংলাতে ষাট মার্ক থাকবে আগে চল্লিশ মার্ক থাকতো তো এখন থেকে ষাট মার্ক থাকবে যেহেতু এখন তিনশো মার্কের পরীক্ষা হয় এবং সাধারণ জ্ঞান চল্লিশ বাংলা ষাট এবং বাকি ম্যাথ এবং ইংলিশে একশো একশো করে টোটাল তিনশো মার্ক তো এরকম রাইটিং পার্টগুলোতে এখন দশ নম্বরও থাকতে পারে এটা অস্বাভাবিক না পাঁচ মার্কও থাকতে পারে তো দশ বাক্যে যেহেতু লিখতে বলা হয়েছে আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তো এখানে মূলত ভূমিকম্প যখন শুরু হয় তখন আমাদের কি কি করণীয় এই সম্পর্কে দশটা বাক্য লিখতে হবে এটা এক কথা ভর্তি গাইডগুলো বা এমনি যে কোনো জায়গা থেকে আমরা এই এই ধরনের অ্যান্সার সংগ্রহ করতে পারি এই জন্য এখানে এটা লিখে দেওয়া হয়নি উত্তরটা পাঁচ নম্বর হচ্ছে নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও যে পৈতৃক সূত্রে কাফি এবং মনির সাহেব বিত্তশালী কাফি সাহেব নিজের সুখের জন্য আলাদা বাড়ি গাড়ি করেছেন এমনকি দেশে বিদেশ ভ্রমণেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে নিজেকে সুখী মনে করেন অন্যদিকে মনির সাহেব পৈতৃক নিবাসী থাকেন কিন্তু নিজ খরচে পথ শিশু অসুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছেন 
এলাকার গরিব মানুষের উপকার করে তিনি আত্মতৃপ্তি পান আচ্ছা এখন এটা হচ্ছে আমাদের একটা অনুচ্ছেদ দেওয়া আছে এখানে একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে এখান থেকে এখন আমাদের কিছু প্রশ্ন উত্তর এটা ক্লাস সিক্স থেকে আমরা জানি সৃজনশীল পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রশ্ন হয় কিন্তু ক্লাস ফাইভে যদিও সৃজনশীল ছিল না যারা ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে এসে একটা ভর্তি প্রস্তুতি নেয় তাদের সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে খুব বেশি ধারণা থাকে না কারণ তার একটা প্রস্তুতি নিতেই তাদের সময় চলে যায় অনেক সময় তারা স্কুলে পরীক্ষাতেও পার্টিসিপেট করতে পারে না অনেকে অনেকে করে বা অনেকে পুরো আবাসিক থেকে কোচিং করে তারা স্কুলের যে সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর বা ওই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন তারা হয় না তো এইখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা অনেকটা সৃজনশীলের মতো কিন্তু পুরোপুরি সৃজনশীল না সাধারণত সৃজনশীল যেরকম হয় যেখানে চারটা প্রশ্ন থাকে একটা একটা অনুচ্ছেদের মতো দেয়া থাকবে সেখান থেকে চারটা প্রশ্ন করা হয় কতে থাকে এক মার্ক খতে দুই মার্ক গতে তিন মার্ক ঘতে চার মার্ক কিন্তু এটা অনেকটা সৃজনশীলের মতো কিন্তু হুবহু পুরোপুরি সৃজনশীলও না তো এই এই ধরনের প্রশ্নগুলো অনেক সময় আসতে দেখা যায় ঠিক আছে এরকম অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকে সেখান থেকে প্রশ্ন উত্তর হয়ে থাকে এখানে ক নম্বরের প্রশ্ন যেটা ছিল সুখ কবিতায় জিনিবে মূলত এখানে যে আমরা অনুচ্ছেদটা দেখতে পেলাম এই পুরো অনুচ্ছেদটা হচ্ছে মূলত সুখ কবিতা যেটা আছে ক্লাস সিক্সের বাংলা বইয়ে সেটার অনুকরণেই কিন্তু এটা লেখা হয়েছে এখানে এবং এখানে ওই কবিতা থেকে মূলত প্রশ্ন করা হয়েছে যেমন সুখ কবিতায় জিনিবে শব্দটির অর্থ কি যার অর্থ হচ্ছে জয় করবে খ নম্বর প্রশ্ন ছিল সুখ কবিতায় বিধাতা অর্থে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এখন হচ্ছে বিধি আমি আগেও বলেছি যে বাংলায় আমাদের কবিতাগুলো অবশ্যই মুখস্ত করতে হবে কবিতাগুলো লাইন টু লাইন দাঁড়ি কমা সহ প্রত্যেকটা কবিতাকে আমাদের অবশ্যই ভালো করে মুখস্ত করতে হবে ঠিক আছে মানে টেক্সট বইগুলো যেগুলো আমাদের যেগুলো থেকে প্রশ্ন হয় বাংলা ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার তারপরে ম্যাথ বিজ্ঞান বিজিএস আইসিটি মানে এই এই বইগুলো আমাদের খুব ভালো করে কিন্তু পড়তে হবে এগুলো থেকে বেশিরভাগ প্রশ্ন হয় তো গ নম্বরের প্রশ্ন ছিল সুখ কবিতায় যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে ততই বাড়িবে কি ততই বাড়িবে এই যে যদি আমাদের এই কবিতাটা মুহূর্ত না থাকে তখন কিন্তু আমরা এটা অ্যান্সার করতে পারবো না তাহলে কারণ আমাদের এখানে কবিতা লাইন থেকে প্রশ্নটা করা হয়েছে যার এখানে উত্তর হচ্ছে হৃদয় ভার ঠিক আছে এরপর ঘ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে এখন এক অ খ গ এই তিনটাই কিন্তু এক মার্কের প্রশ্ন উত্তর ছিল এবং ঘর আমার হচ্ছে উদ্দীপকের কাফি সাহেব সুখী হবার যে প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করেছেন সুকবিতা অনুযায়ী তাতে তার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে তা একটি বাক্যের মাধ্যমে তুলে ধরো এখানেও কিন্তু এক বাক্যের মধ্যে তুলে ধর ধরতে বলা হয়েছে যেন আমাদেরকে এটাও কিন্তু যেভাবে আমাদের প্রশ্ন করেছে সেভাবে এক কথায় উত্তর দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা উত্তরটা এখানে আমি লিখে দিয়েছি যেহেতু ছোটো প্রশ্ন এটা তার মধ্যে মূলত আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে কারণ তিনি তার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত আছেন ঠিক আছে এই জন্য এখানে তার আত্মকেন্দ্রিকতা বা স্বার্থপরতার বিষয়টি আমরা দেখতে পাচ্ছি তো উব নম্বর হচ্ছে যে সুখ কবিতায় প্রত্যেকে মোরা পরের তরে চরণটির ভাবার্থ উদ্দীপকের কোন চরিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তো আমরা দুইটা চরিত্র কিন্তু দেখতে দেখেছি আমরা উপরে যে লাইনগুলো পড়েছি তো উদ্দীপকের মনির চরিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ মনির চরিত্র এখানে দুইটি চরিত্র ছিল কাফি এবং মনির তো এখানে মনির চরিত্রের মধ্যেই কিন্তু আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এই এই চরণগুলি ভাবার্থ বা এই বিষয়গুলি আমরা তার মধ্যেই লক্ষ্য করি ঠিক আছে এই পাঁচটা প্রশ্ন ছিল তো এই এখানে যে একটা অনুচ্ছেদ দেওয়া আছে এখান থেকে তো এইভাবে প্রশ্ন আসে অনেক সময় আরও বড় প্রশ্ন অ্যান্সারও করতে হয় যেমন দু হাজার উনিশ সালে কিছু প্রশ্ন ছিল একটু বড় ঠিক আছে তো এইভাবে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে অর্থাৎ আমাদের গল্প কবিতাগুলো ভালো করে পড়লে কিন্তু আমরা এগুলো অ্যান্সার করতে পারবো তো ছয় নম্বর প্রশ্ন বন্দনের ভিতর থেকে সঠিক শব্দটি বাছাই করে উত্তর অংশে লেখো তা আমাদের ক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে উদ্ধরণ অব্লিক কোলন চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এখন আমাদের সঠিক উত্তর উত্তর কোনটা হবে উদ্ধরণ নাকি কোলন তাহলে আমি এখানে যেহেতু সঠিক উত্তর হচ্ছে উদ্ধরণ তাই আমাদের উত্তরে লিখতে হবে উদ্ধর উদ্ধরণ ঠিক আছে যে বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে আমরা উদ্ধরণ বা ইনভার্টেড কমার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করি ঠিক আছে এর খ নম্বর হচ্ছে যে পরস্পর সম্পর্ক বোঝাতে হাসাহাসি অবলি গলাগলি দ্বিরুক্তি শব্দটি ব্যবহার হয়েছে তা কোনটা আসলে হাসাহাসি বা গলাগলি সম্পর্ক বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা গলাগলি দ্বিরুক্তিটি ব্যবহার করি 
और दीरुक्ति थे के प्राय प्रति बसुरी प्रश्न था के जो दीरुक्ति दीरुक्त शब्द गुलो खूब गुरुत्वपूर्णो ये टाइप क्लास नाइनटीन में बोई थे के हम लोग जो दी पोई ता हले हम लोग जो ना बेटर हो बे गाना बस रोबिंद्र ना छाकूर रोची तो शेषर को भी देखते का बोलूँ तो अभी उपन्नाश तार पर दुन्दर नौ शो ते खाने प्रत्येक टाइ किंतु शत्स हो अर्थात हमरा इस पोस्टो देखते बात सी कौन-कौन से कौन जुकत बैंडुन गुलो आसे किंतु एकमात्र तीन नंबर जो ऑप्शन टा से इटे भीतरे किंतु आसे कौ एवं मोड़धुन्नो शो जेटा हमरा शत्स हो ना अर्थात अशत्स हो अर्थात इटे के शाराशुरी हमरा खाओचे मादर तेरे से नोबेल पुरुष रे औरतो कार्य जोन दान करे से ऑप्शन ये मुझे छोटे कैंसर होते दुखी जोन रे जोन नो ये ब्रो गाना बोलो चे मुक्ति युद्ध आमदेर जीवन रे शॉप चे उल्लेख जो घटना ये युद्ध दे पाकिस्तानी देर अत्ता चारे दृश्यों देखे एक जोन किशोर की भावे तादेर प्रति रोध कार ऐताय होते हैं मुनो तो तोल पर गोल्पो तोल पर गोल्पे या मधे मुक्ति जुद्दो शंपुर की दो विषय गुलो फुटे उठे थे ये जना मधे आंसर आवे तोल पर कार्ड जे विरोधी और थे कुन बाग धराटी प्रोजेक्ट जो हाथ गुटानो हाथ गुटानो ये और थो तो चे कार्ड जे विरोधी तो बाग धरा गुलो खूबी इम्पोर्टेन्ट न ये पर उमान बात होती है हितो जो ओहितो एक शंदी बहुत दो रूप कौन टी ये टा आंसर होता है हिता हितो जे चार नंबर होता है मतलब छोटे कैंसर आठ नंबर तो शुनुस्तन पूर्ण करो कौन से नोबेल भी जो यमुनतो शिन पाई बरेक शंपुर के दिख थे के षट्तेंद्रो इखने दुन्दे नौयर से दौय रॉफला हो गए तो तो बर्तन बोल गए आज से कि ना ये मुर्ता और मने पोर्च है ना जो भी थाके तो हो तो पूरा तो थाके तो आज से यार जो ना थाके तो हो तो पूरा तो बोल जाए आज से देखते हैं इटा जैसे शुरू शरीर बोलना अनेक समय अनेक बोली बसों से शिपोरी बर्तन है हो तो बागेर बोल होते पड़े आर जो देखूं कर बोल है ऐसा चाहे ओमोरी कुछ है बाय कुछ नहीं एक टर गोल्पो आते हैं ठीक है से बांग्ला बोया शिक्षण थी कुछ है रहता तेजी फ़िब्रुअरी गौर से लाली माँ विशेषण पत्ती विशेष रूप होल डेश अर्थ लाल अर्थ विशेष तो के विशेषण विशेष तो के विशेष विशेषण तो के विशेष शो ये रकम पौध पूरी बढ़तों ये � गाइड गुलों तो खूब भालो करे और एक दिया आते हैं इगलों में मुक्त रखते होंगे घर में बच्चे दुनियार शाते गाथा बुनियाद इखने बुमियाद दसे होंगे बुनियाद दुनियार शबरी जानों में बेदी ये चौरों दुटी डेश को भी तो रंग शो वैटा उसे मानव जाति को भी तर छोटों दिनों दौत्तेर मानव जात ठीक है सही प्रकार वेद गुलाम ने भला भाई पढ़े ये प्रश्न रत्तर करते पार बोले जो 19 ने बैकग्राउंड बोई थे बेस्ट ना उसे शंकी बुत्तर दब बैकग्राउंड ने कौन पौधेर कौनो पौधेर शंखा को तो धारणा प्रकाश शेर उपाय के बच्चन बोले आह इखाने बैकग्राउंड ने कौनो पौधेर शंखा को तो धारणा प्रकाश � हौशुंतो दिले दे दिते बाले दिन से भला होता है कर हौशुंतो जखन हम रहते तो खन की तो तरंग टक कौन है ना कौन है बैकग्राउंड में कौन पौधेर और तो इखने कौन पौध इटे बुझान होते हैं कौन पौधेर शंखा को तो धारणा प्रकाश रूप के बच्चन बोले मुनो तो विशेष शॉ एवं शॉर्बनाम पौधेर इटे थोड़े म इधर को भी तो मुख्य तो थकले किंतु इधर ने प्रश्न हमरा उत्तर कोट्ते पार बो अगर लो को भी तो थके हुबु हु प्रश्न डा करो हुए थे गौन भरते ताके बोलो ए बाग के ताके कौन कारोक कारोको विभक्ति ये तो खूबी गुरुत्व बुनो ये जो नो कारोको विभक्ति रूपों रो किंतु हमारे टा चमत्कार का वीडियो आसे हमारे चैनले � 
কারক বিভক্তি নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকবে না কোনো কনফিউশন থাকবে না কিন্তু তাকে বলে বাকে তাকে কোন কারক এটা হচ্ছে কর্মকারক কেন কর্মকারক বা এখানে যদি বিভক্তিও বলতো কোন বিভক্তি হতো সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আমি ওই ভিডিওতে আলোচনা করেছি ঘন মানে হচ্ছে অনেকের মধ্যে একজন এর এক কথায় কি হবে অন্যতম এক কথায় প্রকাশ এখান থেকে কিন্তু নিয়মিত প্রশ্ন আসে এদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওমান আমার হচ্ছে ভৌগোলিক ব্যবধানের কারণে সৃষ্ট ভাষার রূপ বৈচিত্র্যকে কি বলা হয় উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা এটাও যে নাইনটিনের ব্যাকরণ বইয়ের শুরুর দিকে বা এটা সিক্সের ব্যাকরণ বইতেও সমস্ত শুরুতে এই এই ধরনের আলোচনা আছে সেখান থেকে প্রশ্ন হয়েছে ঠিক আছে এই তো এই ছিল বাংলা নিয়ে আলোচনা তো যারা ভিডিওটি দেখলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যাতে ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যান সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আবরকাতু